తెలుగుదేశం నేతల్లో అంతర్మథనం ఏ తీరుగా ఉంది టీడీపీకి కంచుకోటుగా ఉన్న తూర్పు మాన్యంలో పరిస్థితిని చక్కదిద్దడం ఎలా రాజానగరంలో తెలుగు తమ్ముళ్ల అసంతృప్తికి కారణమేంటి ఆ నియోజకవర్గంలో గ్రూప్ రాజకీయాలను చక్కదిద్దేందుకు చేపట్టిన చర్యలు ఎందుకు విఫలమయ్యాయి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నేపథ్యంలో టీడీపీకి ఏ చికిత్స అవసరం తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో నెలకొన్న విభిన్న రాజకీయ పరిస్థితులపై ప్రత్యేక కథనం ఇప్పుడు చూద్దాం చేతుల కాల కాకులు పట్టుకున్న చందంగా ఉంది తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో తెలుగుదేశం పార్టీ పరిస్థితి ఎన్నికలకు ముందు తమ తమ నియోజకవర్గాల్లో ఉన్న వాస్తవ స్థితిగతులను కొందరు కార్యకర్తలు పార్టీ నాయకుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు కానీ అవి హైకమాండ్ వరకు చేరిన దాఖలాలు లేవు దీంతో ఆ తప్పునకు జిల్లాలోని టీడీపీ నేతలు భారీ మూల్యమే చెల్లించుకున్నారు ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీకి ఎదురైన పరాజయం తమ్ముళ్లను బాగా కుంగదీసింది ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని టీడీపీ కార్యకర్తల్లో నిస్తేజం అలుముకుంది బలమైన కేడర్ ఉన్న నియోజకవర్గాల్లో సైతం తెలుగు తమ్ముళ్లు స్తబ్దుగా ఉంటున్నారు ఎన్నికల్లో టీడీపీ ఓటమికి కారణాలు ఏమైనప్పటికీ కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో మాత్రం అభ్యర్థుల ఒంటెద్దు పోకడలే నష్టం చేశాయన్న భావన కేడర్లో బలంగా ఉంది ప్రజలు మార్పు కోరుకున్నారని వైఎస్ జగన్ కు ఒక అవకాశం ఇచ్చారని కొందరు వాదిస్తున్నప్పటికీ తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో మాత్రం వాస్తవ పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉన్నాయి టీడీపీ నేతల స్వయంకృతాపరాధమే ఓటమికి ప్రధాన కారణమని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు ఎమ్మెల్యేల విషయంలో అనేక సర్వేలు చేయించిన టీడీపీ అధిష్టానం కూడా మెత్తక వైఖరి అవలంబించిందన్న మాట తెలుగు తమ్ముళ్లలో వినిపిస్తోంది కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఎమ్మెల్యేలు ఏక్ నిరంజన్లా వ్యవహరించి పార్టీ కేడర్ను పట్టించుకోలేదన్న విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి అన్ని రకాల ప్రయోజనాలు ఎమ్మెల్యేకి వారి బంధుగణానికి పరిమితమై పార్టీ శ్రేణుల్ని మాత్రం పూర్తి స్థాయిలో విస్మరించడం వల్లే టీడీపీ నష్టపోయిందని కొందరు విశ్లేషిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో టీడీపీ అధిష్టానం ఇప్పటికైనా మేల్కొని నియోజకవర్గాల్లో ఉన్న పరిస్థితులను చక్కదిద్దాలని తమ్ముళ్లు కోరుతున్నారు లేనిపక్షంలో టీడీపీకి కంచుకోట్లుగా ఉన్న నియోజకవర్గాల్లో పార్టీ మరింత దిగజారిపోయే ప్రమాదం ఉందన్న ఆందోళనను వారు వ్యక్తం చేస్తున్నారు రంపచోడవరం నియోజకవర్గంలో టీడీపీ నేతల మధ్య అంతర్గత కుమ్ములాట్లు ఉన్నాయి వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి వచ్చిన వంతల రాజేశ్వరికే తెలుగుదేశం టికెట్ ఇవ్వడాన్ని ఆ పార్టీలోని సీనియర్లు జీర్ణించుకోలేకపోయారు ఫలితంగా టీడీపీ ఆవిర్భావం నుంచి జెండాలు మోసిన కార్యకర్తలు సైతం ఈ ఎన్నికల్లో తటస్థంగా ఉండిపోయారు గత ఐదేళ్లలో స్థానికంగా ఉన్న టీడీపీ సీనియర్ నేతలు సీతం శెట్టి వెంకటేశ్వరరావు చిన్నం బాబు రమేష్ లకు పార్టీ అధిష్టానం తగిన గుర్తింపు ఇవ్వకపోవడంతో వారు స్తబ్దతగా ఉండిపోయారు ఇక ఈ ఐదేళ్లలో నియోజకవర్గంలో జరిగిన అభివృద్ధి పనుల్లో జిల్లాకు చెందిన మంత్రులు చక్రం తిప్పి జేబులు నింపుకున్నారన్న ఆరోపణలు బలంగానే వినిపిస్తున్నాయి ఈ పరిణామంతో అధికారులు ప్రజల వద్ద కేడర్ పట్ల చులకన భావం ఏర్పడింది దీంతో ఒకప్పుడు టీడీపీకి కంచుకోటగా ఉన్న రంపచోడవరంలో వరుసగా రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ ఓటమి పాలైంది దీనికి తోడు వంతల రాజేశ్వరికి గత ఐదేళ్లలో తనకంటూ ఒక బలమైన కేడర్ను ఏర్పాటు చేసుకోలేకపోవడం మైనస్గా మారింది రాజానగరం నియోజకవర్గంలో టీడీపీ పరిస్థితి ప్రమాదకరంగానే ఉంది వరుసగా రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన పెందుర్తి వెంకటేష్ ఏకఛత్రాధిపత్యం పార్టీ కేడర్పై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది ఆయన తీరుపై పార్టీ కార్యకర్తల్లో మూడేళ్ల పాటు తీవ్ర అసంతృప్తి ఉన్నప్పటికీ అధిష్టానం దృష్టి సారించలేదు అలాగే ఈ నియోజకవర్గంలో జరిగిన ఇసుక అక్రమాలు టీడీపీకి చెడ్డ పేరు తెచ్చాయి ఇసుక ఆదాయం కేవలం ఎమ్మెల్యేకు ఆయన సామాజిక వర్గానికే దక్కిందని మిగిలిన టీడీపీ నాయకులకు గానీ కార్యకర్తలకు గానీ పైసా దక్కలేదన్న ఆవేదన తమ్ముళ్లలో నెలకొన్నది నియోజకవర్గంలో జరిగిన అభివృద్ధి పనుల్లో సైతం తమకు ఏ విధమైన ప్రాధాన్యం దక్కలేదన్న అసంతృప్తి కార్యకర్తల్ని వెంటాడిందట ఈ పరిస్థితులే ఎన్నికల్లో టీడీపీ ఓటమికి కారణమయ్యాయి రాజానగరంలో పెందుర్తి వెంకటేష్ తర్వాత మరో నాయకుడు పార్టీలో ఎదగలేదంటేనే పరిస్థితి ఎలా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చని పార్టీ శ్రేణులు అంటున్నాయి అనపర్తి నియోజకవర్గంలో టీడీపీది వింత పరిస్థితి గత ఎన్నికల్లో అత్యంత స్వల్ప మెజారిటీతో ఎమ్మెల్యేగా నల్లమల్లి రామకృష్ణారెడ్డి విజయం సాధించారు 
అయితే గత ఐదేళ్లుగా ఆయన స్థానికంగా పార్టీని బలోపేతం చేయలేకపోయారు నియోజకవర్గంలో ఉన్న గ్రూప్ తగాదాలకు నల్లమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి అడ్డుకట్టు వేయలేకపోయారు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి సత్య సూర్యనారాయణ రెడ్డికి సానుభూతి ఉందని అనపర్తిలో టీడీపీ ఓటమి పాలవుతుందని గత రెండేళ్లుగా విస్తృతంగా ప్రచారం జరిగినప్పటికీ పార్టీ అధిష్టానం నష్ట నివారణ చర్యలపై దృష్టి సారించలేదు ఈ పరిస్థితులు ఎన్నికల్లో టీడీపీ ఓటమికి కారణమయ్యాయి వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ అత్యంత భారీ మెజారిటీతో విజయాన్ని అందించాయి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నాటికైనా టీడీపీ అధిష్టానం పార్టీ కేడర్ ను పూర్తి స్థాయిలో సన్నద్ధం చేస్తుందా నియోజకవర్గంలో నిస్తేజంగా ఉన్న కార్యకర్తల్లో ఉత్సాహం నింపడానికి ఏ చర్యలు చేపడతారు పార్టీకి నష్టం చేసే వారి ఆగడాలకు ఎలా చెక్ పెడతారు అనే ప్రశ్నలు మాత్రం ప్రస్తుతానికి తెలుగుదేశం పార్టీ అభిమానులను వేధిస్తున్నాయి మరి పార్టీ హైకమాండ్ ముఖ్య నేతలు మున్ముందేం చేస్తారో చూద్దాం